Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video In questo video ragazzi andremo a vedere come sono riuscito a fare questa cosa qua E hey Google, spegni la casa Momento, momento Per prima cosa ragazzi ho utilizzato Google come assistente vocale Potevo utilizzare Alex, potevo usare Siri ho utilizzato Google ragazzi perché avevo un altro dispositivo di Google nell'altra stanza quindi per avere ma maggiore integrazione in tutta casa ho preso Google che è molto più comodo piuttosto che avere magari qua un dispositivo Alexa mentre nell'altra stanza Google e quindi sarebbe un po' un casino. Quindi ho preso Google Next Hub ovvero quello con lo schermino perché l'ho messo sulla mia schivania che si integrava meglio con i monitor sotto. Inoltre con il touch faccio molto prima piuttosto che utilizzare l'assistente vocale. Quindi ragazzi andiamo all'unboxing. Dopodiché ragazzi, dopo aver preso l'assistente vocale, mi servivano i dispositivi. Ho preso due relè, ovvero il Sonoff Mini R4, questi qua che vedete, e poi ho preso un interruttore sempre della Sonoff per la lampada quella dietro la mia scrivania, questo dispositivo qua. Iniziamo prima con l'unboxing dell'interruttore, quindi via! Aspetta. Piccolo mitine di serraggio e basta poco altro. Questo qua mi semplicemente mi interrompe la corrente della lampada qui dietro la scrivania. Dopodiché, ragazzi, un altro unboxing, ovvero i relais sono off mini R4 che sono super comodi per domotizzare le luci. Quindi andiamo all'unboxing di questi relais. Ok ragazzi, abbiamo tutto quello che ci serve, abbiamo l'assistente vocale e abbiamo i dispositivi. Mi inizio prima a montare l'interruttore perché è molto più semplice, semplicemente tagli la corrente e la, e la giunti. È una cavolata, si mette semplicemente in serie al nostro filo elettrico. Adesso è molto più facile a farlo che a dirlo, quindi andiamo a montare finalmente il primo dispositivo. Così sono due però, uno. Così andiamo a montare quindi il nostro dispositivo, ovvero l'interruttore per la lampada dietro la mia scrivania. Ok, la situazione al momento è questa qua. Questo è il filo della lampada. Sotto qui c'è una ciabatta col filo che arriva. Dopo arriva la lampada e dal tasto qua si accende. Ho questa cosa di cartone perché ho creato una cosa. Praticamente qua in basso ci va la spazzatura. Io adesso per la scrivania butto le cose qua, qua c'è il muro, sbattono qui e faccio anche questo piccolo scivolo e finisco nella pastura. Però se andiamo ad operare su questo, là, questo filo. Prima cosa che faccio è staccare la spina perché non è che se la lampada è spenta allora non arriva corrente. Cioè non arriva da qua in poi perché qua c'è un interruttore che la blocca ma fino a qui dalla spina fino a qua la corrente arriva quindi qua c'è tensione quindi stacchiamo la spina ho staccato la spina questo è tutto la teniamo da parte e iniziamo nel installare il dispositivo Premo, si accende, infatti. Ok, adesso andiamo sul più. In realtà l'avevo già configurato per provare se andasse, infatti scrivo a niente. 
Quindi il primo dispositivo l'abbiamo montato con successo, funziona tutto perfetto. Adesso andiamo a vedere se facciamo esplodere qualcosa. Quindi ragazzi andiamo a montare il primo relè. Ne ho montati due in una camera mia, ovvero uno per il led che ho sopra il mio letto, che io utilizzo come bajur diciamo. Adesso andiamo a vederlo molto semplicemente. Quindi andiamo a montarli su questi led. Questi led ragazzi ci tengo a precisare che funzionano a 24 volt, quindi è come se fosse una lampada qualsiasi, una lampada di casa, una lampada, di, una lampada comunque, un lampadario, non so come lo chiamate voi, però è a 24 volt, quindi noi facciamo tutto il circuito alla 2.30 e poi alla fine metto un alimentatore per i led che mi porta dalla 2.30 alla 24 volt. Quindi facciamo questo mini impiantino per domotizzare questa bajur o come la chiamate voi luce da letto questi led comunque però prima vi faccio vedere lo schema che è questo qua vedete questo schema in sovrappressione abbiamo semplicemente una fase in ingresso e un neutro in ingresso a relè va al semplicemente alimentato dopodiché il ritorno di fase dei pulsanti quello che adesso è su s2 e su l out andiamo a mettere la lampada il ritorno di fase della lampada Adesso che avete visto lo schema ragazzi andiamo al montaggio Ok ragazzi, il risultato è questo qua, l'ingresso qua, con questa sfida, abbiamo questi morsetti fase dove entrano 3 e neutro, mm, allora 2, no. questo è l'ingresso, i morsetti qui, dove laggiù tutto qui, il risultato è questo qua, abbiamo il neutro, quello che arriva, il neutro che va al dispositivo, la fase di ingresso, ovvero questa qua bianca che si collega direttamente ai morsetti, poi il rosso che è il ritorno di fase che va al dispositivo, quindi qua, e quello marrone che è il ritorno di fase dell'interruttore, che va qua. Ok, avete visto? In realtà quello che avete visto non funzionava, perché mi ha interrotto il neutro, però subito ho capito mettendomi col tester con la modalità cicalino, modalità continuità, non so come la chiamate voi, comunque quella che suona quando c'è un corto. Quindi ho scoperto che il neutro me lo tagliava, ho scoperto questa cosa qui, ho modificato un, un filo in realtà, però andiamo a vedere come è venuto il risultato finale. Ok ragazzi ho dovuto fare una piccola modifica perché ho scoperto una cosa In pratica vedete qua il neutro è bianco perché non ho fili Però vabbè non cambia niente tanto è l'impianto esterno quindi non succede niente Se avete la possibilità mettete i colori giusti perché non confondervi voi e non fare casino Io adesso lo so però diciamo che se avevo il colore giusto era meglio Ok anche il letto l'abbiamo fatto Adesso manca semplicemente la luce centrale della cameretta Mi raccomando ragazzi non metteteci mano nell'impianto interno se non ne capite niente Quindi se non siete capaci piuttosto lasciate perdere Chiamate chi di competenza Ok adesso che abbiamo fatto questa mini premessa Andiamo a vedere cosa ho fatto È lo stesso lavoro che ho fatto nell'impianto esterno Perché è sempre un'interrotta Però l'ho dovuto fare nell'impianto allora ragazzi come primo passaggio è quello di individuare tutti i punti luci che abbiamo nel nostro impianto Come in questo caso nella mia stanza che la luce si accende là ho un punto Ok e la luce è accesa Poi ho il secondo punto che è qua Premo la luce si spegne E il terzo punto che è ancora qua Terzo Quindi in questo caso essendo che ho solo tre punti è una deviata invertita vuol dire che lì c'è un deviatore qua un invertitore e qua un altro deviatore quindi inizio nell'aprire una delle placche io apro questa perché so già cosa succede in questa ok ragazzi ho aperto e io so che questo è il ritorno di fase come facciamo a capire quando è il ritorno di fase che va alla lampada il cerca fase ovvero questo qui quindi mi metto su il filo che devo prendere, in questo caso 
è un invertito quindi questo è un invertitore se ne avete magari un, un interruttore avete da una parte la fase e dall'altra il ritorno di fase io mi appoggio sul ritorno di fase vedo che adesso non c'è corrente mentre quando accendo la lampada qua arriva corrente quindi significa che la corrente va qua e va alla lampada quando qui non arriva corrente non c'è neanche corrente alla lampada quindi questo è il ritorno di fase che va alla lampada una volta aver constatato ciò andate vi faccio vedere che cosa dovete fare dovete trovare un punto dove mettere il relè in questo caso sarebbe stato comodo metterlo qua ma no né il neutro né lo spazio quindi mi metto da un'altra parte io lo andrò a installare in questa parte qua perché così utilizzerò i fili per collegarlo qua adesso vi spiego farlo è più facile che dirlo allora io andrò a lavorare in questa scatoletta qua il relè lo metterò qua in mezzo perché ho il neutro ho la fase ho il ritorno di fase alla lampada che utilizzerò uno di questi due fili della deviata e l'altro invece il ritorno al pulsante perché essendo che qua c'è il mobile sfrutterò questa deviata ragazzi per utilizzare i fili essendo che i fili qua sono giuntati quindi essendo giuntati non so dove devo provare a infilare una molla però non ha neanche senso ha senso fare come dico io perché sono intelligente sul tutto ma va a cagare anche perché se vado a mettere il relay di là sicuramente ragazzi non abbiamo lo spazio quindi lavoriamo qua un filo lo stacco e lo collego al ritorno della lampada quindi due fili insieme e l'altro lo faccio diventare un interruttore Il ritorno di fase lo tolgo e mi metto con un di questo, con un semplice morsetto, però lo facciamo dopo. Allora ragazzi, prima di collegare tutto, perché questa qua è diventata praticamente l'interrotta perché abbiamo la fase, questi due fili sono quelli comunicanti con la scatoletta di là, con il relè. Adesso mi chiedo, i fili sono incacciati? No, i colori sono uguali, quindi come faccio a capire quale cavo dovrò collegarlo alla lampada dall'altra parte e quale cavo sarà il ritorno del pulsante? Bene, utilizzeremo il tester per il controllo. Ok, quindi questo con il nostro ritorno di fase, ricordo. Ho segnato dall'altro lato che questo filo qui è il ritorno dei pulsanti. Torno di fase dei pulsanti. Dopo quando siamo nell'altra scatoletta B farò vedere. Ok ragazzi, allora quindi messo qua. Bene, quindi questa qua è diventata praticamente un'interrotta, adesso possiamo richiudere la scatoletta. La vado solo ad appuntare, non la chiudo completamente, che metto in caso che speriamo di no, abbia sbagliato qualcosa almeno. L'andiamo a toccare dopo. Allora ragazzi, prima col test ho provato la continuità e questo filo qui è il ritorno del, dell'interruttore, quindi andrà su S2 nel relè. Questo filo qui ragazzi che è quello che abbiamo giuntato con morsetta al ritorno di fase della lampada Lo mettiamo su L out Direi che ci siamo Ok ragazzi, vi è andato tensione, si accende la spia blu. Perfetto, abbiamo visto che funziona, quindi potrei in realtà chiuderlo già. Ok ragazzi, 
questa camera mia al momento abbiamo qui la scrivania qua sotto abbiamo tutti dei led nascosti tutti qua che si accende tra il tasso qui e non adesso sono anche domani cioè adesso andiamo a vedere allora iniziamo con le cose vecchie ovvero ehi hey google accendi scrivania ok abbiamo i led ehi hey google imposta scrivania su rosso poi un'altra cosa vecchia erano le casse appunto Ehi hey Google, accendi casse Ok, me le ha accese perché se no è da sotto Io ho una presa smart alla ciabatta direttamente E da qua posso, guardate qui E ho già le casse al posto che utilizzare le mie cuffie Ehi hey Google, spegni casse poi le posso spegnere e siamo a posto. Ora andiamo a vedere le cose nuove che ho messo oggi, ovvero... E Google, accendi lampada scrivania. La lampada quella qua dietro. Poi, un'altra cosa nuova. E Google, accendi cameretta. Ok, accendo cameretta. Abbiamo acceso il relè, uno dei relè, ovvero il secondo che abbiamo montato. Adesso andiamo a accendere il primo che abbiamo montato, ovvero quello dell'impianto esterno. E Google, accendi letto. Certo, accendo letto. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e spero soprattutto di esservi stato utile nell'installazione di questi relè. Niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video.